வணக்கம் பொதுவாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஆட்டு பண்ண வச்சுருக்காங்கன்னா ரெண்டு விதமாக லாபம் வரும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒன்று வந்து ஆட்டோட இறைச்சி இன்னொன்று ஆட்டோட பால் ரேராக செயல் பண்ணுவாங்க பட் அதையும் தாண்டி ஆட்டோட கழிவில் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்குது அது ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று ஆட்டோட கழிவை வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க இல்லைனா ஆடை வந்து கெடர் போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊர்லலாம் எவ்வளோ ஏக்கர் நல்லா இருக்கோ அதை ஒரு ஏழு எட்டு பகுதியாக பிரித்து ஒவ்வொரு நாள் நைட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கடையில் போடுவாங்க அது எப்படி முழுசாக சொல்கிறேன் வாங்க ஸோ ஆட்டுக்கடைன்றது ரெண்டு விதமான ஆடுலையும் போடுறாங்க செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு ரெண்டுமே கடை போடுறாங்க இப்போ இந்த ஆடுகளாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நிலத்தை பாருங்கள் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஏக்கர் நிலம் எங்கள் ஊரில் நிலம் இதுக்கு வந்து இப்போ ரெண்டு விதமாக இதுக்கு உரம் போடலாம் ஒன்று இந்த நிலத்துக்காரங்களே போய்ட்டு ஒரு ஆட்டு பண்ணையிலே ஒரு மாட்டு பண்ணையிலே சாணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் சதறி விட்டு அதை உழுது உரமாக போடலாம் அப்படி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வேலை ஈஸியாக நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டு கடையோ மாட்டு கடையோ போடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐநூறுலேருந்து அறநூறு ஆடுகள் இருக்குது இந்த ஆடுகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலையில் இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் மேய்ப்பாங்க இந்த நிலத்துலேருந்து ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் போய்ட்டு ஃபுல்லாக மேய்ச்சிட்டு அங்கங்கேயே ஊரணிகளில் தண்ணி இருக்கும் குடிச்சிட்டு திரும்ப இங்கே பற்றிட்டு வந்துடுவாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாலு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு அரையரை ஏக்கராக பிரிச்சுப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஒரு ஒரு வேலி போட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த இடத்துல அமர்த்துவாங்க இன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக இங்கே இருக்கும் ஸோ பொதுவாக காலையிலேருந்து மேஞ்ச ஆடுகள் எல்லாமே நைட்டு தான் கழிவுல புழுக்கைகளை போடும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்துக்கு ஒரு நல்ல உரம் அண்ட் ஆடுகளோட எண்ணிக்கைக்கு பொறுத்து அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நூறு ஆடுகள்லேருந்து ஐநூறு ஆடுகள் வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ ஆடுகள் வச்சுருக்காங்களோ அதை பொறுத்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து பர் டே தௌசண்ட் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இப்போ ஒரு நில உரிமையாளர் போய்ட்டு ஒருத்தர் வந்து நிலத்தை நம் டிராக்டர் வச்சு சாணத்தை சம்மந்துட்டு வந்து போட்டு அதுக்கு ஒரு ஆள் விட்டு சதறி விட்டு உழுகிறத தவிர இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் ரொம்ப எஃபெக்டிவான மெத்தட் இப்போ பாருங்க நான் உங்களுக்கு நிலத்தில் காட்டுறேன் அது எப்படி மிக்ஸ் ஆகுதுன்னு இது இன்றைக்கி இடத்துல சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆடு பாருங்க எவ்வளோ கழிவு கொடுக்குது ஸோ தாராளமாக ஒரு ஆடு இவ்வளவு கழிவுகள் கொடுக்குது ஒரு ஒரு இடத்துல ஆ இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து நேற்று கடை போட்ட இடம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடம் ஃபுல்லாக நல்ல ஆட்டு கழிவுகள் நிறைஞ்சிருச்சு இந்த இடம் முழுவதும் நேற்று கடை போட்ட இடம் பாருங்கள் முழுமை ஆட்டு கழிவுகள் நிறைஞ்சிருக்கு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு மக்கி ஒரு 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 பத்து நல்ல நல்ல ஒரு உரமாயிடும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு வெள்ளாமல் போட்டாலும் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ நான் கடை போகிறத சொன்ன மாதிரி ஒரு சில கடை போகிற நிலங்கள் வந்து ஊர் பக்கத்திலே இருக்கும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு பக்கத்திலே இருக்குது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு சில நிலங்கள் வந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கும் ஒரு விட்டு அவுட்டாக இருக்கும் ஸோ பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் இங்கெல்லாம் ஆடுகளை ஈஸியாக திருடிட்டு போயிடுவாங்க வந்து கையை பிடிச்சி திருட்டு போனால் ஒரு ஆடு ஏழாயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ஆச்சு ஸோ யூஸ்வலாக கடை போகிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே தான் இருப்பாங்க ஒரு தெருலேருந்து மூணு பேர் வரைக்கும் இருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பணக்குடியில் தான் இதுவெல்லாம் ஒரு கட்டில் போட்டு ஒருத்தர் படுத்துப்பாங்க மழை வந்தால் ஈஸியாக கவுத்திட்டு உள்ளே இருந்துப்பாங்க ஸோ ரொம்ப சேஃபான மெத்தட் எஸ் இப்போ நம்ம அந்த குடில்குள்ளே தான் இருக்கிறோம் ஒரு நல்ல கட்டில் நல்லா படுத்துக்கலாம் இன்கேஸ் மழை பெஞ்சதுன்னா ஃபுல்லாகவே இறக்கி விட்டுலாம் உள்ளே கொஞ்சம் கூட தண்ணி இறங்காது நல்லா இருக்கு பாருங்க கூடிய இன்னொன்று இந்த வேலிகளை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தாண்ட முடியாத வேலிகள்லாம் கிடையாது இது ரொம்ப ஒரு சாதாரண ஒரு கம்பியில் டெம்பரரி அமைச்ச வேலிகள் தான் இதை ஆடுகள் நினச்சா ஈஸியாக தாண்டிடும் பட் இந்த ஆடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே பழக்கப்பட்ட ஆடுகள் அதுக்கு தெரியும் நம்ம இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அமைத்தனா நைட் ஃபுல்லாக இதாக இருக்கணும் அதுக்கு பொதுவாக தாண்டி வெளில வராது ஒன்று கூட வெளியில் வராது இந்த நெட்டு போகிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு ராடு அடிச்சு ஒரு பத்து அடிக்கு ஒரு ராடு நடிச்சாங்கனாலே ஈஸியாக ஒரு ஒன் ஹவர்க்கு கம்ப்ளீட்டாக செட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்க ஒரு இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்லேயுமே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒன் ஹவரில் செட் பண்ணிடுவாங்க அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் ஆடுகள் தாண்ட முடியாமல் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு ஜம்பில் தாண்டிடும் இல்லை ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும் பட் அது ஆளெலாம் இதுக்குனே பழக்கப்படுத்தின ஆடுகள் மோஸ்ட்லி கடையில் ஏதோ இருக்கும் இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு பெர்மனன்ட் இடத்துல கடைகளே இருக்கிறதுனால இது பொதுவாக வெளியில் வராது நிறைய பேருக்கு டவுட்டாக இருக்கலாம் அந்த ஆடு மாடு எறும் மாடு பற்றிலாம் காக்கா உட்காந்து கொத்திட்டு இருக்கும் அது ஏன் கொத்துது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அது என்ன கொத்துதுன்னா ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆடு மாடு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அது மாதிரி உண்ணிகள் இருக்கும் உண்ணினா ஒட்டுணிகள் சொல்லுவாங்க பக்கத்து சின்ன ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கும் அதில் ரத்தத்தை உறிஞ்சிட்டு இருக்கும்